stade, 700 agents de sécurité engagés et par la RIO et par le producteur. Et tous n'étaient pas dans le stade et malgré les 2000 billets vendus à la dernière minute ce matin, le rêve ne s'est pas produit pour tous. 300 est venu, mais ils sont tous vendus déjà. Vous êtes déçu? Très déçu. <rire> très, très. Cet après-midi, des revendeurs en offraient bien, mais il fallait que ces jeunes débourgent jusqu'à 1000 dollars pour un billet au parterre. Mais il faut dire que les T-shirts, eux, se vendaient près de 40 dollars. Vous avez combien de valeur en, en T-shirt aujourd'hui? Environ un demi-million. Mm -hmm. Ça devrait tout se vendre. Des retombées économiques importantes, bien sûr pour Madonna et le producteur, mais aussi pour la RIO et plusieurs travailleurs. Ce soir, il y a certainement pas loin de 1000 personnes qui vont être au travail. En ville, plus tôt, devant le 4 saisons où Madonna a loué trois étages, des jeunes attendaient de voir leur idole. Jusqu'à j'étais 7 ans, je l'aimais. Et aujourd'hui, c'est à mon rêve pour la voir. Madonna, une femme sans peur qui ose, une femme en tout cas qui en a fait rêver plusieurs ce soir. Patrice Roy, à Montréal. Alors voilà pour cette édition du Téléjournal. Demain, aujourd'hui dimanche, on va spéculer sur la composition du prochain Parlement. Bonne fin de soirée et à demain. Oh, my